Pentti Kouri on taas täällä. Ei professorina, ei suursijoittajana, vaan kirjailijana. Hän kertoo uudessa kirjassaan, miten hänestä sattumalta tuli Suomen omistaja ja väittää, että nykyisen Enson pääjohtaja ja tuleva teollisuuden ja työn, puhe, työnantajien puheenjohtaja Jukka Härmälä pelasi, pelasi likasta peliä vuonna 1988, esittää rajun syytöksen. Tervetuloa ohjelmaan, jonka aluksi kurkistamme vuodelle 1975. Tämän konferenssin painopiste on teorialla, eikä niinkään ajankohtaisilla talouspoliittisilla ongelmilla. Mutta viime kädessä talouspolitiikka perustuu tiettyyn teoriaan. Ei ole olemassa käytännön ihmisiä, käytännön päätöksentekijöitä siinä mielessä, että talouspolitiikka aina viime kädessä perustuu tiettyyn tulkintaan siitä, millä tavalla politiikka vaikuttaa talouspolitiikan tavoitteisiin. Ja sikäli kun me tämän konferenssin avulla pystymme teoriaa, parempaa teoriaa kehittämään ja saamaan, parempaa, saamaan selvyyttä siitä, millä tavalla rahapolitiikka vaikuttaa, talo, vaikuttaa tavoitteisiin, muun muassa mitä tulee aikaviiveisiin, miten kauan kestää, kun rahapolitiikan muutokset heijastuvat inflaatioon, työllisyyteen ja maksutaseeseen. Sikäli kun me pyrimme näihin kysymykseen, pystymme näihin kysymykseen vastauksen antamaan, niin voidaan sanoa, että sillä on välillisesti hyötyä rahapolitiikalle. Ei ainoastaan Suomessa, vaan muissa maissa, jotka tähän konferenssiin osallistuvat. Pentti Kouri, ne oli aikoja ne ja vaikeita asioita vai mitä? Ne oli aikoja ne. Tämä oli konferenssi, missä Mauno Koivisto toimi isäntänä ja Franco Modigliani, MITin professori, minä toimimme järjestäjinä. Se oli hyvin merkittävä. Hmm. Akateemikkojen ja keskuspankkimiesten tapaaminen. Ee, tänään on tullut kirja sinulta, pitkään odotettu kirja. Kuka on Jules Krell? Jules Krell on, on kansainvälisen etsivätoimiston johtaja, legendaarinen hahmo, joka, jonka business on yksityisellä sektorilla se, mikä vakoiluorganisaatioiden business on niin julkisella sektorilla. Eli hän kerää tietoja talouselämän vaikuttajista kaikista maista. Kuka on Abe Bender? Hän on taas Grollin kollega tällä hetkellä, legendaarinen Mossadin agentti, sitten Israelin salaisen palvelun agentti. Hänen paikkansa historiassa perustuu siihen, että hän löysi ja pidätti Adolf Eichmannin. Sinä kerrot tässä kirjassa, että, että, että sinä pistit nämä herrat asialle tutkimaan ilmapiiriä Suomessa. Ja kerrot näin, että kaikenlaisia miehiä menee Suomeen, pankkimiehiä, sijoittajia, lehtimiehiä, kaikki Abe Benderin agentteja. Miksi? No sen tausta on, on, sitä nyt ei pidä liian vakavasti ottaa, sen tausta on se, että kun mä päätin tehdä rauhan Suomen kanssa ja, ja, ja palata Suomeen, ja oli vuosia pois, eikä ei edes ollut kunnolla keskusteluyhteyttä. Ja mä kävin keskustelua Jules Krollin kanssa, kun mä olen vuosia tuntenut. New Yorkin ja finanssimaailman piirit ovat hyvin pieniä, ja hän asuu Greenwichin lähettyvillä. Niin mä kävin, kävin tällaisen keskustelun, että, että mitä sä tykkää tästä ajatuksesta, onko sulla mitään näkemyksiä, koska olet paljon elämässä nähnyt ja kokenut. Ja hän sanoi, että se olisi hyvä ajatus, että me voitaisiin tehdä kartoitus siitä, että mikä on, mitä Suomessa nähdään Pentti Kouri ja mitä eri ihmiset ajattelee. Se on hassu ajatus ajatella sitä, että täällä pyörii sinun maksamiesi agentteja. <laughs> täällä pyörii monenlaisia agentteja. Se oli aivan hauska, hauska selvitysprojekti, ja, ja, josta, joka tehtiin kirjallisena ja siitä syntyi aika mielenkiintoinen kuva. Kuinka paljon se maksoi sinulle? Se maksoi 75 000 dollaria. Aika summa. Aika summa. Saitko sen, minkä halusit? Sain. Se oli hyvin mielenkiintoinen, koska ihmisethän, kaikki pelaavat peliä. Ihmiset sanoo edessä yhtä ja, ja takana toista ja toiselleen taas kolmannen, kolmannen asian. Ja mä olin todella kiinnostunut selvittämään, että, että mitä erilaiset ihmiset ajattelevat, että mikä tämä suomalaisen yhteiskunnan todellisuus on. Ja, 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 ja tämän kartuttamisessa ei Pendorin selvitys auto. Mm. Ei siinä mitään niin ihmeellistä paljastunut. <köhö> mutta se oli aika hauska eksersiissi. Mutta uskalsit kumminkin tulla Suomeen sitten sen jälkeen. <köhö> joo, no, joo, totta kai. No sinä, sinä olit koulussa Primus-oppilas, ylioppilaksi valmistuit Walesista, sisäoppilaitoksesta, Atlantic Collegeista. Koulun siihen, siihen asti se historian parhaimpana. 
oppilaan tai parhaimmin arvosanoinen Helsingin yliopistossa ennätysajassa valtiotieteen maisteriksi. Tunsitko itsesi ihmelapsiksi? En, mutta mulle on aina oppiminen ollut helppoa. Matematiikka on ollut hyvin helppoa ja mä omaksun asiat hyvin nopeasti. Ja siitä yksi seuraus itse asiassa, että mä olen huono opettaja. Mä olen hyvä opettaja niin tohtoritasolla, mutta alemmalla tasolla mulla on vaikea, oli aina vaikea ymmärtää oppimisprosessia, koska mä hyppään siihen lopputulokseen. Että, että mä olen koskaan ajatellut sitä, että mä olen, olen ihmeellä, koska mulla on vaan ollut aina nopea oppimis- ja omaksumiskyky. No, mitä ajattelit muista oppilaista, et tuntenut itseäsi niin kuin vähän ylemmäksi? En, koska mä olin, aina, mä olin sellaisessa koulussa, niin Atlantic Collegeissa, jossa oli briljantteja oppilaita. Jossa oli paras. Jossa oli paras, mutta kilpailu oli kova. Ja MITissä, joka opiskeluessa, niin siellä oli maailman parhaat mm. teoreetikot ja myös käytännön miehet. Että kilpailu oli aina kova, mutta mä viihdyn kovassa kilpailussa. No sitten sinusta tuli kaikkien aikojen nuorin 21-vuotiaana kansainvälisen valuuttarahaston ekonomisti ja 26-vuotiaana Stanfordin yliopiston apulaisprofessori. Myöhemmin olet hyppinyt professuurista toiseen. Ja missä vaiheessa aloit kiinnostua rahanteosta etkä teoriasta? Se tapahtui hyvin myöhään. Se tapahtui vasta 80-luvun alkupuolella. Ja jälleen se lähti niin kuin askel, askeleelta. Mä muutin Jeili yliopiston New Yorkin yliopistoon ja aloin sitten konsultoimaan Wall Streetin firmojen kanssa, investointipankkien kanssa ja tapasin George Sorosin. Ja... Soros oli sellainen Soros lähtökohta. oli yksi sellainen lähtökohta. Ja toinen käytännön lähtökohta oli, kun oli kaksi professuuria jonkun muutaman vuoden, yksi Helsingissä, toinen New Yorkissa. Ja, ja kulut siitä lisääntyivät. Oli pakko tehdä jotakin, koska professorin palkalla ei pystynyt tämmöistä elämää viettämään. Ja se ensi johti vain siihen, että täytyy ansaita enemmän. Mutta tämmöinen niin rikastumisen halu, niin se syntyi vasta sitten niiden hullujen vuosien aikana. Ja tuo halu ilmeisesti on tallella. Kyllä, mutta kyllä se on niin kuin, paljon kypsynyt, koska minulle tapahtui sama, mikä tapahtuu hyvin monille ihmisille 80-luvun hulluina vuosina. Eli mä sokastuin rahaan ja rikastumiseen ja maineeseen. Ja kaikki se, mitä mistä kirjoissa puhutaan, se tapahtui minulle. No, ja sen jälkeen, kun mä kaaduin rähmälle, niin... niin, niin Kyllä mä olen oppinut. No nenä on vielä hyvin kunnossa. Nenä on vielä hyvin kunnossa, joo. Tuota, ilmeisesti sait tämän alkupääoman sitten näihin eh, omiin eh, seikkailuihisi tai sijoituksiisi, bisnekseesi Sorosin kautta, kun autoit häntä, konsultoit häntä hänen sijoituksissaan tänne. Kyllä. Ja sitä kautta tämä lähti. Sitä lähti alkupääoma ja sitä Kouri Capital sai alkupääoman. Ja Kouri Capital oli erittäin kannattavaa ennen näitä hulluja vuosia. Niin jo ensimmäisenä vuonna voittoa oli 6 miljoonaa ja sitten... 88, jolla ei vielä mitään koudikauppoja ollut, voitto oli jotain 80 miljoonaa veroja jälkeen. Eli se lähti sitten, niin kuin, niin kuin Mark sanoi, että raha karttuu rahalle. No sitten tuota, tästä pelistä, josta kerrot tässä kirjassa. Ei. Siitä tuli jossain vaiheessa aika ikävää, aika ikävää. Tässä kirjassa on hyvin mielenkiintoinen luku, joka käsittelee vuotta 1988. Se on otsikoitu näin, että härmällä suunnittelee vastaiskun hämärällä lainalla. Kenestä Härmälästä on kyse? Jukka Härmälästä? Jukka, Jukka tietysti. Jukka Härmälä. Hämärällä lainalla. Joo. <köhön> Jos mä kerron, mitä silloin, mikä, mitä, mistä on kysymys ja, ja mitä mä tiesin silloin ja mitä mä tiedän tänä päivänä. E, joo. Ja, ole ole hyvä vaan. Joo. Joo, joo. Mä mietin vaan sitä, että Jukka Härmälä oli todellakin silloin KOPn johtajia. Ja Jukka nykyis... Härmälä oli KOPn investointipankin kyllä. johtaja, kyllä. Ja nykyisin hän on Enson pääjohtaja kyllä. ja vuoden vaihteesta TTn puheenjohtaja. Kyllä, merkittävä vaikuttaja. Väittämäsi tuota, hämärän lainan suuruus oli 1,3 miljardia, eli 1300 miljoonaa markkaa. Joo. Mistä koppi hankki sellaisen lainan? No, se, mitä minulle on kerrottu, ja mä olen haastatellut KOPn vastuullisia henkilöitä, jotka tästä asiasta mulle kertoivat vasta tänä vuonna, hmm. niin, niin heidän kertoma on se, että kun KP päätettiin hyökätä syppiin, tehdä tämä, mitä Jaakko Lassila kutsuu, strateginen vastavalkea, niin sinne alusta alkaen suunniteltiin, että siihen pannaan miljardimarkkaa tai ylikin. Ja tämä rahoitus järjestettiin sitten tätä silmällä pitäen. Mistä se laina tuli? Kansainvälisiltä markkinoilta. Ihan tarkkaan ottaen tiedätkö? En tiedä. Miksi, An... miksi et tiedä, sehän tuli kouriyhtiöiden lukuun? Ei, sitä, se ei koskaan tullut, minulla ei koskaan tietoa. Se raha, mikä tuli kouriyhtiöiden yhtiöihin, niin se tuli kansallispankista eikä kansainvälisistä markkinoilta. Mulla oli tietoa siitä, miten koppi oli sen järjestänyt, mutta koppi oli sen järjestänyt etukäteen ja kanavoi sitten silloin 88 alussa kouriyhtiöiden laina KPsta oli muutama sata miljoonaa. 
Mutta samana, jolla sitten ostettiin Sypin osakkeita, mutta ne oli melko vaatimattomia määriä suhteessa siihen, että samanaikaisesti Härmälä oli organisoinut 800 miljoonan ostot Sypin osakkeista. Aivan. Meistä tiet- ilman, että me siitä tiedettiin mitään. Kirjassasi väitetään ikävä kyllä nimettömäksi jäävän pankinjohtajan suulla, että, että laina hoidettiin vastoin kaikkia pankkitoiminnan periaatteita. Kyllä. Kuka tämä pankinjohtaja on? Sitä mä en kerro. Sitä, sitä mä en kerro, koska mä lupasin, että minä en, en asiasta puhu. Minä tein, raportoin tästä ratalle ja Suomen Pankille ja pyysin, että he tämän asian selvittävät. Minä en aio enää näitä asioita selvittää. Mutta nämä palat menivät yhteen, koska silloin, silloin 88 oli paljon avoimia kysymyksiä, jotka nyt vasta tänä vuonna ovat mulle selvinneet. Niin, tämä jutun tekee hurjaksi, koska tässä kirjassa on sellaisia sanoja kuin, että siellä joku henkilö, lainapapereita hoitanut henkilö väärensi. Kyllä. Tiedot sellaisiksi, että ne eivät vastanneet tosiasioita. Kyllä. Väitetään, että se oli kaikkea pankkitoiminnan vastausta. Ja väitetään myös, että koko asian suunnittelija järjesti Jukka Härmälä. Tämän, siis se, mikä on aivan selvää, että Jukka Härmälä suunnitteli tämän syp-offensiivin, se on aivan selvä. Ja sitten pankin sisällä tämä rahoitus, rahoitus organisoitiin ja. yhdellä taholla, mutta tämä, eli, eli tämä nur... pankin strategikko, enkä mä sano, että Jukka mitään sen rikasempaa peliä pelasi kuin kukaan muukaan. Tämä oli, siis on ollut Härmälä käy... suunnittelee vastaus kuin Hämärällä lainalla. Joo, joo, kyllä. Niin. kyllä. Että se on hänen piikissään. Se on, no se on. Minusta Jukan aikaan tulla esille ja... ja kertoa, mikä hänen roolinsa näissä sehän on, aika, sehän on tietysti aika uskomaton väite, on valtava summa rahaa. Ja, ja, ja tuota... Silloin puhuttiin miljardeista, ei mm. tämä ainoa miljardi ollut, jolla pelattiin. Miten, miten voidaan tehdä siis, kun raha tulee ulkomailta ja sitten se merkitään kouriyhtiön luku, ja sinä et tiedä siitä mitään? Koska minähän tiedän vaan, mitä kouriyhtiöihin tuli. Niin. Minä en tiedä, minkälaista kirjanpitoa pankissa pidettiin. Täällä on iso summa rahaa. Joo. 1,3 MRD. Just. Kop. Mitä tapahtui tämän jälkeen? Mitä tapahtui tämän jälkeen on, että tästä rahasta kouriyhtiöille tuli alussa muutama sata miljoonaa, sanotaan 300, ehkä vähän yli markkaa. Ja 800 miljoonaa markkaa, jolla ostettiin Sypin osakkeita. Hmm. 800 miljoonaa markkaa, mir, markkaa meni taholle, jota silloin, minä en tiennyt, että tämmöinen taho on olemassa. Ja se jälkikäteen osoittaa, että se on liikemies nimeltä Peter Frykman. Joo. Käännetäänkö toisinpäin? Käännetään toisinpäin, että, että saamme siitä vieläkö? Joo. Näin. Siis tämä, oli, tämä oli tilanne Joo. kesällä. 1988. Ja KOP väärennettiin, harhautettiin, toimittiin pankkitoiminnan vastaista, vastaisesti ja Jukka Härmälä suunnitteli ja järjesti tämän homman. Jukka Härmälä järjesti tämän offensiivin, Sypin osakkeiden oston. Tämä lainajärjestely, niin minä en tiedä miten, miten se johtokunnassa hoidettiin, mutta ne henkilöt, joiden kanssa minä olen puhunut, kertovat minulle, että kaikki ohjeet tulivat johtokunnasta. Että tämä raha hmm. tuotiin Noin. koppiin no. ja pantiin kourin piikkiin. Onko sinulla todisteet tästä asiasta, koska se on aika huikea väite? No se on, mutta se ei ole suinkaan ainoa huikea asia, mitä näinä aikoina tapahtuu. Ei varmasti, mutta kun tämä, tulee, tämä hyppää tuosta kirjasta, jonka olet kirjoittanut, Kyllä. se hyppää silmille. Kyllä, ja niin kuin kirjassa sanon, kun, kun minulle tämä asia kerrottiin. Minä en esimerkiksi liikemies Frykmania koskaan tavannut ennen kuin tänä vuonna. Ja liikemies Frykman tuli tapaamaan minua ja sanoi, että tiedätkö, että, että minulla oli sopimus KPn kanssa, minulla oli 800 miljoonaa markkaa sinun rahasi, näin Frykman kertoo minulle, jolla rahalla mä ostin Sypin osakkeita. Ja nämä samat osakkeet sitten, kun Fagerneis tuli Härmälän paikalle, nämä samat osakkeet kansallispankki möi sitten sinulle. Kyllä, ja tässä välissä otti 100 miljoonaa markkaa joka tulotettiin Kansallispankin tulokseen, jonka se jakoi sitten Frykmanin kanssa. Ja tässä vaiheessa, tässä, siis tämä, t- tässä vaiheessa vasta niin kuin minulle tuli tämä suuri sypin blokki. Minulla oli aavistustakaan tästä operaatiosta, ennen kuin vasta sitten syksyllä 1988 on Petteri Fagenes. No miksi tämä tehtiin? Öö, se, on, se on mysteeri. Siis koppi päätti iskeä syppiin. 
ja, ja, kun, ja, ja, ja hankkia nurkan, suuren nurkan sypistä. Hinnalla minkä hyvänsä, niin huonoksi pankkien välit olivat silloin käyneet. Ja tämä nähtiin ovelana järjestelynä, jossa kukaan ei oikeastaan tiedä, että koppi on kaiken takana. Ja sitten kun tämä alkoi käydä hankalaksi tilanteeksi ja koppia painostettiin, että tämä, t- nämä rahoitusjärjestelyt ei ole kunnossa, koska Frykman väitti minulle, että hänellä ei ole lainapapereita. Frykman oli 800 miljoonaa markkaa rahaa kopista ilman lainapapereita. Mulla nousee tukka pystyyn. Joo, niin nousi, nousi minullekin, mulle tämä kerrottiin. Ja heti kun mä Frykmalta sen kuulin, niin mä haastattelin kopissa työssä olleita seniorihenkilöitä. Yksikin kaveri, joka on 30 vuotta ollut kopin palveluksessa, itki mun edessäni ja sanoi, että tämä tuhosi mun elämän, että mä joudun tämmöistä tekemään. Ja mä menin, menin ja raportoin asiasta rataan. Hmm. Koska tämähän on tietysti minun kannalta aika eriskummallinen tilanne, jos, jos minä olen ollut vastuussa miljardin eh, lainoista, josta mulla ei itsellä mitään tietoa. No me soitimme tänään rataa ja, ja, ja heidän mukaansa asia on tutkittu. Siellä on ollut kolmen hengen ryhmä tutkinut tämän ja asiasta on tehty päätös, ettei ilmoituksesi anna aihetta mihinkään toimenpiteisiin. Näin, näin ilmeisesti on, koska minä olen sen kommin, niin kuin tässä kirjassa sanon, asiasta kuullut mitään. E- elikkä... Silloinhan tässä ei mitään hämärää ole. Syytä, sy, sy, tuntuu hataralta pohjalta nuo väitteet olevat. Ei se sitä tarkoita. Se tarkoittaa vain sitä, että nämä asiat on nyt kertaalleen tutkittu. Ja jos on merkillisyyksiä tapahtunut, ne on, ne on, ne on, ne on ne pannaa unohduksiin eikä, eikä niitä enää ryhdytä selvittämään. Hmm. Se on aivan selvää, että tämä, siis, tämä on juuri se tapahtumaketju, mikä tapahtuu. Ja, ja mitä, mitäpä luulet, että Härmälä reagoi tähän, että sinä otat tämän, hänet tällä tavalla esille? Tiedätkö, mikä herjauksesta saa, saa jos tuota, hän siitä ryhtyy? No, ei, ei Lähtee minusta, liikkeelle. Ei minusta tässä mistään herjauksesta on kysymys. Tässä on kysymys siitä, mikä de facto Härmälän rooli oli näissä operaatioissa. Lainapapereiden väärentäminen, puhut siitä. Joo, mä, mä puhun, että, että tämä koko operaatio, se tapa, millä se rahoitettiin. Mm. Ja Härmälä oli operaation isä ja... Härmälä oli, oli tämän syp-offensiivin isä, mm. kyllä. Se on tietysti kova juttu, siitä ehkä, siihen ehkä vielä palataan, mutta suuri yleisö tuntee sinut sitten vielä isommista kuvioista kuin noista 1,3 miljardista, Joo. eli neljän miljardin ö, ö, salkusta, osakesalkusta, tai sitähän ei silloin tiedetty, että se on sinua. Kyllä. Sinulla oli, sinulla oli koppia, syppiä, Joo. määräävään asemaan asti, sampoa ja, ja, ja pohjolaa. Poh- kyllä. E- mitä tuo? Kaikkihan oli lainarahalla, mutta muutaman kuukauden sinulla oli semmoinen olo, kun olisi tullut Suomen omistaja. Kyllä. Miltä se tuntui? No se oli hyvin merkillinen tilanne, koska se ensinnäkin oli tilanne, johon mä ajauduin ilman, että mä olisin koskaan suunnitellut, että mä olisin tässä tilanteessa. Esimerkiksi tämä Sypin blokki, mistä tässä nyt puhuttiin, niin en mä 88 alussa suunnitellut, että vuoden päättyessä mulla olisi näin iso osa Sypin osakkeita. Ja Pohjolan osalta kävi vähän samalla tavalla ja sitten tämä Sammon blokki tuli melkein muutaman päivän aikana osaksi tätä palapeliä. Hmm. Ja silloin todella oli tilanne, jossa yhtäältä niin oli strategiset omistukset näissä suurissa kahdessa pankissa ja vakuutusyhtiössä, mutta toisaalta oli lähes neljä miljardia hmm. velkaa. Ja, niin. se, ja se tietysti herätti monenlaisia tuntemuksia. Sanoit, että ajauduit tuohon tilanteeseen. Eikö se ole vähän niin, että ihmiset ajautuvat samalla tavalla myös vieraaseen sänkyihin tai jotain muuta? Siis ajautuminen on kovin suhteellinen käsite. Ei, mutta se on siitä huolimatta oikea käsite. Siis mä kerron reellisesti sen, että millä tavalla mä jouduin tähän tilanteeseen. Ei sillä tavalla, että olisin suunnitellut tilannetta, jossa, jossa mulla oli nämä suuret omistukset. Kuka sinua käytti hyväksi? No mä jouduin pankkien valtapelin... Olit heidän pulvaanina? No, en ollut pulvaanina, mä olin järjestelymiehenä itse asiassa. Ja mitä lopu, lopulta tapahtui, siis kop, syppi oli hyökännyt koppiin, koppi oli hyökännyt syppiin ja, ja, ja pankilla oli monenlaisia omistuksia ja täydellinen suma, mitä tulee näihin suuriin osakeblokkiin. Mä tulin tavallaan järjestelymieheksi. Minä organisoin nämä omistukset uudelleen tavalla, joka palveli kummankin pankin tarkoitusperiä. Mutta mitään kansantaloudellista järkeä siinä ei ollut? No, se ratkaisu, mikä sitä lopulta tehtiin, oli kansantaloudellisesti aivan, aivan järkevä. Alun alkaen niin ehkä syppi lähti, koppi lähti aivan perustelusti siitä ajatuksesta, että myötä vaikuttaa uudelleen organisointia finanssimarkkinoilla. Ehkä, mutta, mutta niin kuin mä kirjassa totean, niin... Mutta miten siitä voi olla kansantaloudellisesti jotain järkeä? Meillähän on toinen pankki kaatunut ja on yksi pankki jäljellä ja niin poispäin. 
Joo, mutta se, on toinen, se, se tapahtui sitten myöhemmin. Ja se, mitä itse asiassa nyt on tapahtunut, on se, mikä olisi voinut tapahtua jo silloin, jolloin syppi hyökkäsi koppiin, koppi hyökkäsi syppiin, niin sitä pankkien fuusio olisi voinut tapahtua jo paljon aikaisemmin. En minä sitä sano, että se peli, mikä silloin 88 käytiin, että, että, että siinä oli järkeä. Me itse asiassa kirjassa tuon esille sen, että, että siihen lähdettiin vähän sillä tavalla, että syppi iski koppi ja koppi iski takaisin ja askel askeleilta jouduttu ihan hankalampaan tilanteeseen, eli, eli... Joka sitten meni, jossa minä sitten jouduin selvitysmieheksi. Ja mielestäni hoidin sen selvitystyön hyvin. Eli niin kuin Lassilla sanoi siihen aikaan, että oli palleissa semmoinen kutina. Joo. Niin kuin lainaat häntä tuossa kirjassa. Kyllä, kyllä. Ee, mitä enää puuttui siitä, että sinusta oikeasti olisi tullut Suomen omistaja? Ee, rahoitus, joka olisi ollut riippumaton ee, kopista, se puuttui. Ja se... Oikeasti sinulla ei ollut toiveitakaan siitä? Ei siinä tilante- markkinatilanteessa, koska oli nähtävi- nähtävissä se, että, että pörssi tulee alaspäin ja Suomen taloudellinen kehitys menee heikompaan suuntaan. Mutta se rahamäärä, joka siihen olisi tarvittu, ei nyt olisi, olisi loppujen lopuksi yllättävän pieni. Toisenlaisessa tilanteessa niin se olisi saattanut olla mahdollista, mutta ei siinä tilanteessa, mikä silloin vallitsi. Jos nyt katselet 80-luvun loppua taaksepäin, niin oliko tuossa taistelussa, niin oliko siinä järjen hiventäkään? No ei, ei siinä ollut paljon järjen hyventä. Se, miten se lähti liikkeellä, niin... Se... Ja sinut teoreetikkona oli helppo imaista mukaan? Minut, minä annoin itseni tulla imaistuksi mukaan tähän, tähän peliin vuonna 1988. Ja, ja teoriat eivät millään tavalla varoittaneet? Aina silloin tällöin tässä, tässä kirjassa on näitä keskusteluja, joita mä mielessäni kävin. Mutta se, siis tapahtumien tempo oli niin nopea. Et, mm. siis pitää paikkansa se, että mä sokaistuin ja mä tein suuria virheitä siinä, että, että lähdin. Se ensimmäinen tapaaminen Jukka Hermälän kanssa, jossa hän ehdotti, että hän lähtee rahoittamaan Sypin osakkeiden ostoa. Niin kyllä siinä jo varoituskellot soivat, mutta siitä huolimatta me lähdettiin mukaan siihen ja se oli jälkikäteen katsottuna tietysti virhe. Minkä takia muuten kansallisosakepankki mainitsit Hermälän tuossa uudestaan? Teki niin huonoja diilejä. Sinun kanssasi. 50-50. Jos jotakin voittoa tulee, niin ne jaetaan 50-50 nämä voitot ja niin poispäin. Nämä olivat aivan älyttömiä diilejä. Itsekin puhut siitä. Kyllä. Koska kansallispankki halusi kartuttaa omistusta Sypissä ja, ja, ja muissa yhtiöissä, ja se ei pystynyt suoraan oman lukunsa ostamaan näitä, niin se, niin se otti esille sen mahdollisuuden, että jos kouriyhtiöt voisivat tämän tehdä. Ja silloin tietysti mä sanon, että minä, me ei voida ottaa satojen miljoonien vastuita, että jos pankki haluaa sen tehdä, niin silloin riski saa olla pankilla. Mutta pankki saa, kun siitä riskin kantamisesta, niin si- sitä korvauksena myös osan voitoista. No sinä nyt tuota, e- kirjoitat kirjassa, että olet antanut anteeksi Suomelle. Mistä tämä laupias armahdus? No, tämä on mun sisäistä keskustelua, koska nämä, tämä prosessi oli hyvin raskas minulle vuosia, niin... Mun sisä, mulla oli sisäinen viha ja raivo siitä kohtelusta, minkä mä sain osakseni. Mutta kun tätä kirjaa lukee, niin täältä nousee tällaisia esimerkiksi hyökkäys Härmälän kimppuun, niin ei se tunnu anteeksi annolta. Niin, no, anteeksi annolta tarkoita sitä, etteikö historiallisia totuuksia tuoda esille. Jukka Härmälän rooli tässä prosessissa oli hyvin keskeinen ja on tärkeää, että se tulee esille. Ei anteeksi antaa tarkoita sitä, että unohdetaan, selvitetään, mitä todella tapahtui. Mutta minä tar- minä tarkoitan sitä, että minun osaltani niin, niin nämä asiat on, alkaa, alkaa olla historiaa. No hyvä. Mitä teet viiden vuoden kuluttua? Mä luulen, että mä teen tiedettä ja, ja olen aktiivinen myös liiketoiminnassa, sijoitustoiminnassa. Missä? Maailmalla, Suomessa, Amerikassa. Mä olen hyvin kiinnostunut Aasiasta. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.